ahí, Marco. Ay, Marco, ¿me escucha? Hello, good evening, teacher. Ay, ¿me escucha bien? Mm, yes. Yeah. Right. ¿Cómo está? ¿Cómo ve el ojo? Um, it's coming. So, so. Okay. ¿Y le toca ir a que se lo vean? No. Uh, I apply tears. Tears son okay. gota, ¿verdad? Drops, drops. Drops, oh, sorry, drop. Tear is lágrima, ¿verdad? Lágrima, yeah. Ah, ok. Ok. Drops. Um, and use always the glasses. But you're not wearing glasses right now. <laughs> uh, I'm here. Ah, ok. okay. Uh, I use the... the Protect equipment. Ah, okay. All right. But, yeah. Uh, uh, Sometimes, uh, arden, uh, como se dice? They are sore. Yes. Yeah. But, yeah. Me veo como dañadito todavía el ojo. Sí, verdad. Y más que como se lo... Me rasparon. Si, si no me hubiesen hecho el raspado, hubiese estado mejor. Pero. Sí, la verdad que eso fue una gran. Me pegó un montón. O sea, <risa> doctora, pero bueno. Sí. sí. Claro. Uh -huh. Bueno, pero primero Dios y poco a poco, you're going to get better. Sí. Teacher, Hola. when I stay with you with the 10 minutes after the class. Uh, let me check right now. You are with me, Marco. Actually, today, Marco. Today? Yes. All right. Can you stay? Yes, okay. Okay, all right. Yeah, Yeah. because Maria Menina was yesterday, so today it's you. Okay, yes, I... I I write, um, if I remember, I am the, the 14 in the... On the list? In the, yeah, in the list, or not. Exactly, yes, you are. Yeah. <laughs> Very good, Marco. I write that when, when you begin the, the classes. Oh, really? Okay, yeah. that's good. Okay, very nice. Hey, ¿qué pasó con Carlita? Estaba ahí. Entró Carlita y de repente ya no. All right, very good. All right, guys, very good. Ever, good evening. Daniel, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm great, thank you. Good evening, everyone. Good evening. Very good. Daniel, I have a question for you. Just remind me. Do you live in San Salvador or do you live in San Luis Talpa? Mm, I'm live in San Salvador. Oh, all right. So it's not you. I have someone that lives in San Luis Talpa and I can't remember who it is. I thought no, it was you. I'm, no, I'm right. work. I'm work near. I work near. Yeah, near. Yeah. All right. Yeah, um, yeah. Yes, yes. yes. All right. Daniel, I have another question for you. Do you know San Luis Talpa, the town? Town. I mean the town. Have you ever been inside the town? No, I don't. I don't. I don't. I don't see the. San, oh, let me see. San Luis Talpa is where is where you go to the airport. Uh huh. Uh huh. It's close to the right. I guess so. Um, um, the corner is restaurant corner. Mm -hmm. Um, how do you say Pato Restaurante, Pato Canales. Ah, Pato Canales, uh-huh. Yes, you go to the to the end of this the road? end of the highway road, yes. Uh -huh, uh -huh. And cross cross to the left. This okay. is San Luis Carpa. Yes, you, this okay. is a, um, this is a, a funny question, but do you happen to know if there is a pollo campero on San Luis Talpa? <laughs> San Luis Talpa, I don't know uh, in Pollo Campero, but I see, I see, uh, how say, a truck. 
Ah, uh, yeah, but I need a restaurant. <laughs> I don't need a truck. <laughs> a, a truck, a, a, no, restaurant. I, I, I think restaurant only in the airport. <laughs> mm -hmm. Yeah. All right. Okay. In, in, in if I how I am a food truck and in mm -hmm. the in the new in the new how to say and the new place of the event is not on a corner on the on the close on the on the right. Okay. There is a there is a food truck. Okay. 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 You, you need in San Luis Tarpa a restaurant? Yes. Yes. I, I, voy a buscarlo. <laughs> but I need it in for tomorrow. <laughs> ah, for that's tomorrow. Okay, that's okay. That's fine. It's like I need to go okay, to the airport me. tomorrow, but um, I need to see. That's okay. I just. Uh... Oh, 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 alguien, alguien se va. Quiere llevar pollo con pelo. No, someone is coming and I need to go get them. But I need it to. Ah, I it's coming. Um... Yeah. Mm -hmm. But that's okay, Daniel. That's fine. But in the 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 in Needed to, to <laughs> ask some things. Very good. Johnny. Hi, Johnny. Jonathan, Domingo, Alexander. Very good. Mariano. Carlita. Good evening. Good evening. Hi, Carlita. Good evening. Como siguió Carlita? All right. Jorge also. Trini and Francisco. All right. Good evening. Good evening. Good evening. Carla, como siguió? Good evening, teacher. No? Okay. All right. Okay, si gusta igual. Turn your camera off. It's okay, Carla. Okay. Thank, Thank you. you. Thank you for being in class, Carlita. Very good. Okay, so uh, hi, Amika. Good evening. Good evening. All right, very good. Okay, guys, so um, we have, what, four more classes and we are pretty much done. All right, so we're going to have a class. We have a class today. Thursday, Friday, and then on Monday, and that's it. We finished the course, all right? Already uh, 20 days pretty much have gone by, so that's been really, really quick. All right, so that's pretty good. Okay, yesterday I said that we are going to, let me just do some things I have on my desk today. We're talking today about simple pass, all right, but not the pass of B. We are talking about the other past, all right? I mean, the other verbs, all right? So when we talk about the other verbs that we have in simple past, do we use was and where, or we don't use was and where? Anybody can tell me, no miren el libro. <laughs> All right, do you do we use was and where for the irregular and regular verbs? No. No, we don't. All right, no, we, we do not use. Acuérdense que no mezclamos, ¿verdad? El was y el where no se mezcla con los verbos de acción. Okay, yes. Yo no puedo okay. decir, por ejemplo, I was, went. Eso no tiene nada de sentido. ¿Verdad? O digo, you were a spoke. No. All right. Entonces, solo voy a ocupar el subject plus the verb in simple past. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recordar. All right, sorry about that. Okay, so we do not use was and where when we use action verbs, all right? Now, ¿cómo se Yes, um, uh, yes, Johnny. Uh, I different, different types of verbs in English. Yes. Action and the other, what is? Stated verbs. What are? Stated verbs. Uh, 
example, um, please. An stated verb es el que sí se cataloga como dentro de los verbos. Los otros verbos que no sea el verbo be, pero no requieren una acción. Son más, por ejemplo, un sentimiento, un pensamiento. Cuando usted dice I think, that's an stated verb. I feel, that's an stated verb. All right? Es como de estado, que oh. se mantiene ahí. All right? Ah, uh, ok. Entonces Thank tenemos you. active verbs, all right, and stated verbs. All right? Yep. Oh. Thank okay, you. very good. Thank you. That's a very good question. All right, so if, when we talk about verbs in English, all right, aparte de esa eh, diferencia que acabo de mencionar, Johnny, tenemos los regulars and irregular verbs, okay? When we talk about simple past, obviamente ahí es donde nos ponemos, como ponemos más atención a los regulares y a los irregulares, all right? Ellos siempre han existido. All right, pero in simple past, we can, we know, we have to know the difference of regular and irregular verbs, okay? Ahora, antes de seguir, a ver, quiero que me cuente, ¿cómo estamos? Permítame. Dios mío, tanta azúcar consumimos. <laughs> All right, those trucks are every night. All right. Yes, yes, <laughs> yes, it is. Oh my goodness, it's incredible. All right. No, okay. no necesariamente no, consumimos, teacher. Sí, Exacto, también se importa. Sí, all right. As consumimos en el mundo. I wanted to say, Amilcar. <laughs> all right, entonces, okay. a ver. Los, ¿Cómo estamos con los verbos? ¿Nos podemos esos verbos en pasado? Hmm, porque todos mm -hmm. pusieron esa carita así como que, oh, oh. <laughs> ¿Qué so, pasó? So. Todo así, ¿verdad? No, quedó grabado. ¿Qué les pasa? All right. No les Some veo. Ones. All right. A ver. Por más que usted diga, no, oh, teacher, estoy mal. Ok. Pero más de alguno, permítame. Más de algunos o algunos o varios nos podemos. All right. Yes. O sea, no, no sea tan duro como usted mismo. All right. De repente dice, ah, ve, me puedo varios. Ok. No, no sabía que me podía tantos. Ok. A ver. Vamos a ver. Déjenme ver aquí. Vamos a hacer un quiz así cortito. Yo les voy a decir el verbo en presente y usted me dice el verbo en pasado. So, Pero no me vaya a hacer trampa. No quiero que lo ande buscando en Google. Eso no. No me lo haga. All right, ahorita empieza que la maquinita, el hamster empieza a dar vueltas, así como, ¡Eh! por eso los verbos, ¿cuál me puedo? All right, yes. Ok, a ver. Permítame que eso está lento. Oh, Jesus. All right. Vamos a ver. So there is, I mean, there is. All right, voluntario, Amilcar, super Amilcar, esos voluntarios me agradan a mí. <laughs> a ver, Amilcar, le pongo uno fácil o uno difícil, Amilcar. ¿Qué dice? Como usted? sea, dice. Excelente, I like that. Very good, Amilcar, very nice. Ok, le voy a poner uno bien fácil. The past of go. Wind. Excelente, Amilcar, ya ve, ya se puede uno. All right, Amilcar, otro, van a hacer dos por cada uno. All right, Amilcar, the past of. Sleep. Sleep, sleep. No. Casi, sleep. pero no. <laughs> Sleeping. No, tampoco. Ese es no, no, el gerundio. Es el gerundio. Slept. 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 Very good, Amilka. Yes, very mm -hmm. nice. A ver, Ever. Hi, Ever. Are you ready? Always, dígame. Always ready, right, Ever? All right, Eva, yeah, hold on. A ver, Eva. Tell me. Okay, the past of, ahorita le digo. The past of begin. The past of begin, Eva. Begin. Uh -huh. Begun. Begun, muy bien. Ahora, ese begun es con A o con U. Begun. Ok, Vigan lo escribe con A o lo escribe con U? I don't remember. <laughs> Only remember the pronunciation. Ok, it's okay. Very good. It's okay. Wait, 
With A, teacher. With A, teacher. With A, with A, yes, with A. Very good. Begin, begun. A ver, very good. Another one. The past of make. A ver. Make. Make, yes. Make. <laughs> make is, is made with B. Made. 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 Very good. Excellent, ever. Very good. Jasmine, the past of do. The it's for me too, do, teacher? No. No, excuse me, Evan? No, I... It's for me too. No, no, it's for no. Jasmine. Mm -hmm. Okay. All right, sorry, the pass sorry. of two, Jasmine. No. Doing no. The pass of two is did. Yes, did. All right, very good. Um, and Jasmine, the past of drive. No. No, very good. Yes, nice. Marco, the past of eat. The past of it. Uh -huh. uh, no recuerdo, pero sí sé que se escribe diferente. Eating. Eating. No. Eight. 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 Acuérdese, Eight. Sí. Acuérdese que Eight. cuando le ponemos ING no es pasado, ¿verdad? Ese es ING. All right, very good. Eat, eight. Yes, Marco. Very good. Marco, the past of leave. You leave the class, you go. Leave. 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 I don't remember the That's okay. It's left. 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 All right. Yes. Johnny. The past of break. Johnny. Brock. The past of throw. Uh, through is T H R U? No. T W through, yes. T H R T W through, through. Uh huh. Throw. throw is with O and through is with E. Very good. Okay. Let's see. What about Maritza? Maritza, the past of have. Have. Very good, Maritza. Yes. Maritza, the past of run. Run. Okay, okay, very good. ¿Con qué escribe run en pasado? ¿Con A o con U? Con A. Run, very good, run, run, very nice. Okay, let me see here. Um, Daniel, the past of spend. Okay, spent with T, spent, okay, yes, very good. Ah, Daniel, the past of bite. Past of? Bite, de morder. Bite. No, okay, bit. No. All right, mm -hmm. bite, bitch. Very good. ¿Qué me falta? Bite. A ver, ah, Edwin Eliseo, me falta también domingo. Edwin, the pass of draw. What? The pass of draw, de dibujar. Draw. Draw. Uh -huh. Draw, the pass of draw. Draw. Mm. No, say it, teacher. <laughs> okay, no se preocupe. Drew. All right, draw, Drew. Very good. All right, a ver. Um, Domingo, Alexander. The past of. Pay. Pay de pagar. Pay. 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 Yes, pay. pay. All right, pay. Very nice. Pay. Okay. Kilmar, the past of shoes. Kilmar, the past of shoes. Shoes. 
de, como de disparar? De escoger. Choose. El otro es shoot. De escoger. Que ver. Uh -huh. <laughs> okay, that's fine. Choose, chose. That's okay. Maria Melina, the past of meet. I meet my friends. Or yesterday, I. What is the past of meet, Emelina? Met. Met. Very good. Yes. All right. Very nice. Let's see. What about Jonathan? Jonathan, the past of sit. I don't remember. Okay, that's okay. Sat. All right. Uh, a ver. No sé si Carlos o Alberto, Carlos, Eduardo, Carlita y Adela eh, están por ahí. A ver, Carlos o Alberto, the past of keep. It? Keep. What is the past of keep? G-A-T. No. K-E-E-P. Keep. I keep. Ah, uh -huh. uh, yes. Keep. Uh -huh. Carlos Alberto, the past of keep. I don't know, teacher. Okay. Take. 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 A ver, el último por ahí. Eh, Carlita, no sé si quiere participar. A ver, the past of C. The past of C. Mariano, no le diga. <laughs> no, teacher. Ok, a yo, ver, Mariano, yo, yo, the past yo. of C. So. So. All right. So. Very good. All right. Trini, is that for you, Trini? Okay. Trini, is that for you? Francisco, is that for you or no? Not right now. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Very good. Francisco, the past of right. The past is road. Very good, Francisco. All right. Nice. Okay. Ah, uh, Maria Melina, the past of think. Maria Melina. Yes, okay, yes. Thank you, Maria Melina. <laughs> yeah, okay, thank you. Me confundí, era con Trini, pero no importa, está bien. Dijo dos. Excelente. Okay. <laughs> A ver, Trini, no sé si me escucha. The past of say. All right. I don't remember. Okay, no se preocupe. Said. Okay. All right. ¿Alguien me falta? De los que están por aquí. All right. Ah, Jorge. Jorge no se me esconde. Ajá, Jorge. A ver, Jorge, the past of give. Give. What is the past of give? Give. The past of give, give is gave. Very good. Gave. gave. Yes. All right. Gave. Okay. All right, guys. A ver, entonces yo les voy a hacer una segunda pregunta. All right. Ya les hice una, María Medina. Antes de que usted entra, les pregunté cómo están con los verbos y todos pusieron carita de así, ¿verdad? All right. A ver, no todos, la mayoría. Vaya. A ver. La ya segunda... lo comprobó. <ríe> la, segunda, ups, la segunda pregunta, entonces, es ¿y qué vamos a hacer al respecto? Pareciera bien simple la cuestión. Claro, amigo. Claro, amigo. Learn. We have to study. We're Muy bien. We don't have uh -huh. another way. <laughs> yes. No, you don't have another way. All right. Entonces, de aquí para allá, all right, ustedes tienen que, yo sé que todos trabajamos y tenemos mil y una responsabilidad, pero acuérdense que ustedes se han puesto una meta, ¿verdad? Una meta para continuar, seguir, seguir aprendiendo, seguir mejorando. Entonces, con esa meta en mente, tenemos que Aprendernos de verdad y hoy sí los verbos. Y digo hoy sí porque desde bachillerato venimos estudiando los verbos. Y algunos desde secundaria, octavo, noveno, primer año, segundo año. All right. En la universidad. 
aprendimos inglés general. Entonces, esos verbos nos han venido siguiendo, ¿sí o no? Yes. yes. All right. Entonces, ya no le dé más largas a esa situación. Si quiero, de hecho, se los voy a mandar ya. En un ratito les voy a mandar una lista. Y la lista es corta. Porque lo que pasa es que de repente tenemos listas hasta de páginas. Hay páginas y páginas. Y usted le da vuelta y vuelta. Y son como cinco páginas engrapadas, ¿cierto? Y sí. cuando usted ve tantos, usted dice, ¿en serio me tengo que aprender todo esto? Ahí está, mire a Milcar, bien bonito se le ve en papel a Milcar, super nice. All right. <risa> ok, entonces les voy a mandar una lista mucho más corta. De hecho, solo son 64 verbos. Y digo solo entre comillas. All right, porque no es que los sean cinco, usados. ¿verdad? Pero son los más usados. Imagínense que si usted se aprende y pareciera algo así como que, usted me puede decir, aquí quiero usted lo que dice. Pero si usted se aprende esos 64 verbos, usted tiene 64 cosas que decir. Y si lo multiplica por las afirmativas y las negativas, entonces son 128 verbos o oraciones, u oraciones que usted puede decir. Y si a usted le agrega las preguntas, entonces ya no son 100 y 120, sino que ya llegaron a los 180. Porque entre afirmativo, negativo y pregunta, usted ya hizo casi 200, 200 frases. All right, yes, entonces, 64 verbos más que suficiente, ok, el lunes es nuestro último día de clase, y estoy hablando bien en serio, el último día de clase es lunes, el, es el repaso general, ese día yo me voy a tomar un tiempo para evaluar los, los verbos, esta lista que está aquí, la quiero aprendida para el lunes, yeah. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes todo el día antes de las 8 de la noche. No quiero copias, no me van a pegar los papelitos ahí en toda la pantalla. Yo no estoy viendo ahí su pantalla. All right, yes. Entonces de repente le voy a decir a Daniel cinco verbos. A Mariano otros cinco verbos. Y ahí le voy a poner una nota. Voy a poner una nota en inglés corporativo así. Ajá, Ever no se puede los verbos. No, mentira. All right. Pero tienen que aprendérselos, ¿ok? En esta, en esta lista que les voy a compartir en un ratito, están obviamente en presente y en pasado, ¿ok? Ahí no lo va a encontrar en español, ¿all right? Usted ya al nivel que usted está, la mayoría en presente se los puede, yo sé que se los puede, ¿all right? Entonces, solo aprendas el pasado de ese verbo. ¿De acuerdo? ¿Yes? Yeah. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Ya, ya es hora. <ríe> All right, very nice. Esos son los verbos irregulares, ¿ok? Tenemos los verbos irregulares. Esa lista es solo de verbos irregulares. Obviamente hay miles más, si usted sabe y no me deja mentir. Pero con 64 verbos que usted se aprenda, yo estaré más que satisfecha. All right, pero así, de verdad. ¿Ok? Yes. Ok, quiero que lo pongan de perfil en su WhatsApp, que lo impriman, que lo peguen así a la par de su cama, en el carro si tienen carro, en su oficina si tienen oficina. Cada vez que usted vea algo, ahí va a estar esa lista. ¿Yes? ¿Ok? ¿Yes? No escucho, qué barbaridad. A mí parece que... Yes, que yes, yes. <risa> Hoy están siendo regañados por mí. Que nos asustó. <risa> ya nos preocupó. No, nada. Ya no pasamos el examen. Nos, nos poncharon <risa> en el sexto. Vamos, vamos a repetir el sexto. No, pero ¿sabe que no. con eso más? Si sí, ya para el otro van para intermedio. Y entonces... No pueden llegar diciendo, no, dice que, que no me puedo los verbos. No, qué pena, qué barbaridad, no puede. Tiene que llegarse esos verbos y más. ¿Okay? No me ¿Sí? los enseñó la teacher Cerrito. <risa> Ay, eso me decía, es que la teacher no me los enseñó. Qué barbaridad, eso va a ser lo peor. <risa> All right, entonces, eso con esa, esa lista. Ahora, déjenme ver. Yo sé que lo han visto y los niños que han estado conmigo en algún otro momento también hemos visto eso, porque yo sé. Los que no han estado conmigo, no sé si lo han visto así, pero lo más probable es que sí, que los otros compañeros míos les han enseñado la pronunciación de los verbos regulares. All right. Yes, una cosa son los regulares, otra cosa son los irregulares. Right now I want to concentrate on the pronunciation of the Regular verbs. Solo déjenme aquí. 
Oh my goodness, verbs. All right. Here we have it, guys. Just give me one second. Vamos a poner. All right, you probably know this, and if you don't, le puede caer como de repaso super bien. Si se los puede, genial. Aprovecha el momento y lo repasamos. Y si no se los puede, mejor todavía, porque ahorita es tiempo todavía. All right. Si usted no, digamos, voy a decir así, aunque se ve feo. Si usted no mejora en esa pronunciación ahorita, cada vez se le hace más difícil. All right. Entonces, tenemos, yo sé que ustedes super pueden. All right. A ver. Veamos esto, se los comparto ahorita. All right. So here, guys, este cuadrito yo sé que para algunos ya lo han visto, que tal vez para otros no. All right, pero igual acuérdense que este es repaso, okay? So here, pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. Acuérdense que mucho del inglés es por sonido, no por escritura. All right, there are three ways to pronounce ED. All right, remember that when we talk about simple past regular verbs, all of them finish in writing in ED. Okay, all right, aquí está, quiero que la vean, ya habían visto esto? Sí, no? Yes. Yes, all yes, right, no es nuevo. Yes, la, la, la last moyo. Yo sé. All right, yo sé que eso lo han visto. All right, no es primera vez, la mayoría lo ha visto. All right, voy a, solo voy a dejar de compartir ahí. Si usted le tomó foto, empiece a verlo. All right, en lo que tomo la primera asistencia, antes de seguir. Sí, lo quito. Sí, ah, perdón. Dice tomarle foto. Ah, vaya, tomarle foto y lo quito para la asistencia. Ready? Ready? Yes. Yes. Right. Okay, so I have Carlos Roberto Garcia Ramirez. Today is 16, right? Okay, let's see. Carlos Alberto Rodriguez. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Francis. Present. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. José Francisco Hernández Ábalos. Cold. All right, Carla Benazir Lara Gonzalez. Thank you. Present. Thank you. Marco David Velasquez Vasquez. Present teacher. Maria Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza Alcira Castellón Celaya. Present teacher. Misael Rivera Aquino. Couch. Couch. Nancy Lizette Rodriguez Escoto. Couch. Romeo Alexis Rodriguez Joaquín. Cost. Yasmin Cost. Melanie Lemus Rodriguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Cost. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Drew. 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 Vicky. Okay. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you. Amilcar Cañengues Aceituro. Present teacher. Excellent. All right. Let me just do something here. So we can do it again. All right. So here. Let's go back here to what we were talking about. Is this one. All right, remember that this is just for you to remember what the pronunciation is. All right, now we have this here. When your verb finishes with the consonant T or D, your pronunciation is id, wanted, 
needed. All right. Yes, only with T and D. Obviamente en su forma base, porque en forma pasada, como son regulares, todos terminan con ED. Entonces usted se tiene que fijar que want en presente o en forma base termina con la T. Si la pongo en pasado, la escribo así, con ED. But the pronunciation is wanted, needed. Yes. Then I have the other verbs. If your verb finishes with P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, double S, C, and X, your pronunciation is T. All right, no es T, no es T, es T. Es el sonido. Entonces yo digo helped, looked, Help. washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. All right. When your verb finishes in L, N, R, G, V, S, W, Y, or Z, your pronunciation is D. No es D. It's not D, it's D. It's the sound. Cold. Entonces yo voy a decir cold. No digo call it, digo cold. cold. Cleaned. Cold. Offered. Cleaned. Damaged. Offered. Loved. Loved. Used. Loved. Followed. Enjoyed. Followed. Amazed. Enjoyed. All right. Yes, si se fija yo no digo helped, no digo kissed, no digo laughed, digo laughed. No digo love it, digo loved. No digo amazed, no. digo amazed. Yes? Me siguen con esas pronunciaciones. Yes, guys? Yes, teacher. All right. Yes. yes? Okay. Do you have questions about this pronunciations? No, teacher. Yes, practice. Yes, just practice, all right? For you to practice, you need to memorize this, this um, consonants, all right? Si usted no se, no se memoriza, no se recuerda de estas, toda la vida va a andar diciendo look it, help it, wash it, watch it, all right? So, es como que, mm, all right, not very much. O aquí también, call it, clean it, porque es lo primero. Como nosotros en español, está, como está escrito, está pronunciado. Así se pronuncia en inglés, no. All right, entonces decimos, se escribe call it, pero digo cold. Se, se dice, oh. se escribe clean it, pero pronuncio cleaned. ¿Sí? Mm. Yes. Mm. Right. A ver, entonces, vamos a ver. Ya le tomaron foto a esto, ¿verdad? Teacher. Hola, Anita. A ver, una pequeña confusión mía. Uh -huh. Vaya, eh, en estas tres clasificaciones, uh -huh. cuando terminan en D, la pronunciación es... T. No. ¿Es correcto? No. Cuando sí. terminan en D, la pronunciación es ed. Es la más larga. Es esta primera meta. A ver, preso, correcto. Ahí está mi, mi, mi confusión, porque por ejemplo, needed. Vaya, por ejemplo, ¿y por qué no se pronuncia? Ok. No olvídelo, ya, ya, ya entendí. <risa> <risa> Segura, Mica. Oh, sí, no, okay. lo que pasa es que yo estaba viendo plenamente la terminación de pero con ED, pero mm -hmm. no me había percatado que en, en ID o AD, este, o sea, al final el verbo como es need, neither, mm -hmm. neither. Entonces, eh, estaba viendo una terminación equivocada. Eh, o sea, al final, por ejemplo, en T está PK y ahí estoy viendo la, 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 las consonantes que van terminando. Y obviamente se les agrega ED, pero la pronunciación es, es la correcta. Yo me había equivocado entre el primer, la primera clasificación y la segunda. 
pero okay. no tomaba en cuenta la última, la última letra del verbo. Ah, claro, ok, all right, ok. Si se fija aquí, esto es lo que se tiene que, o sea, todos estos verbos, Amilcar, todos los que están aquí, todos terminan ed, 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 ¿cierto? Todos pero precedidos de, la, de, la, de las letras que se mencionan al principio. Exacto. Es, allí eso no lo había, sí, no es, lo había exacto. considerado. Exacto, usted tiene que fijarse en la P, tiene que fijarse en la K, en la SH, en la CH, uh -huh. ¿all right? Una vez usted dice, ah, pero termina con SH. Entonces, en pasado yo digo, yo lavé la ropa. I washed my clothes, all right? Yo no I digo, washed. I washed it. My clothes, all right? Uh, yes. I watched my, or I watched, sorry, or I watched, I watched Netflix last night, or I watched the video, yeah? All right, entonces nos fijamos en watched. la consonante, por eso les decía yo, hay que fijarnos en la consonante cuando escribimos el verbo en forma base, porque cuando mm -hmm. lo escribimos en pasado, todos terminan con el E, todos, porque esos son Exacto. regulares. Exacto. Ajá, ajá. Ok. Correcto. Yes. All right. Ahora, ¿qué pasa? Y este no está aquí. Ya les voy a buscar el otro. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo termina con sonido de vocal? Por ejemplo, follow. Termina con W. All right. Termina con W. Aquí está. Follow. Pero suena como que fuera U. Entonces, si su verbo... Termina con sonido de vocal, también lo va a poner en esta, bajo esta clasificación. De hecho, la mayoría es esta. All right. La mayoría son estos verbos de aquí. Yes. Yes, yes, yes. yes. All, right. All right. Ok. Hágame un favor, tómenle foto a esto, si no le voy a tomar. Ready? Yes. Ok. Sí, 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 claro. All right. Entonces, en ese caso que solo hay dos ejemplos, decimos wanted, needed. All right. Es como una, no es una L cerrada, o sea, no es wanted. All right. Pero tampoco es wanted. wanted. Pero es wanted, needed. Yes. Yes, needed. I needed help. Yes. I needed no right. es needed con I, ¿verdad, teacher? No, no, es una E. <risa> needed. Acuérdense que en inglés nosotros tenemos cinco vocales y cinco sonidos. En inglés hay cinco vocales, pero hay once o trece sonidos diferentes. Por eso nos cuesta a nosotros. A veces, mm. ¿verdad? No siempre. <risa> All right, yes. Ok, all right. What I want you to do right now, guys, I want you to think of a sentence. Me van a hacer una oración por columna de pronunciación. All right. Entonces, escoja, por ejemplo, si tiene ahí a wanted, hágame una oración con wanted. O si usted piensa en otro verbo que termine con T o que termine con D y no esté en la lista, no hay problema. Hágalo. All right. Ocúpelo en pasado, afirmativo ahorita. All right, otra oración usando cualquiera con la pronunciación t. Y la última, otra oración con cualquier verbo con pronunciación t. All right, yes. All right, trabajemos en eso ahorita, please.
En pasado, dijo teacher. Yes. Ok, teacher. 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 Yes, tell me. Three. Three sentences. Yes, ya las terminó. Yes. All right. I, I, I'm needing a cup of coffee. Eh, Dígame otra vez. I'm needing. Needing or needed? Needed. Excellent. Yes. Ajá. Dígame otra vez, Jasmine. Perdone que la moleste. Perdóneme. A ver. Ajá. Need it. Uh -huh. I coffee. Ok. Very good. Yes. He watched it. He watched it. Revise la pronunciación del verbo watch. Es con T. Ajá. TV. Ok. Pero ahí todavía me suena la E. Y no quiero la E ahí. He watched TV. Muy bien. He watched TV. All right. Very good. That sounds better, Jasmine. Very good. A ver, Mariano. Okay, to share. Mm -hmm. uh, I wanted my glasses. Okay. Uh, my mother held my bag. Your mother helped. Help. Helped. Uh -huh. <laughs> helped. Muy bien. Sí, lo All right. Uh, I clean. Mm, seguro, Mariano. Revisa esa pronunciación. I clean. No, clean. no, no hay e ahí, Mariano. La e no existe. I clean. Excellent. I cleaned. My All car. Right. Ok, very nice. Para los demás, y yo sé que de repente eh, es cuestión de costumbre, usted imagíneselo así. Si usted dice, yo limpié mi escritorio. Usted dice, I cleaned my desk. All right, perfecto. Pero Teacher. todavía me cuesta, yo voy a militar, todavía me cuesta decir el verbo. Imagíneselo así. I cleaned my Uy, my desk. All right. Como que la D no existe. Cleaned. Cuando termina en T, como la de la oración de Jasmine, por decir, he, voy a cambiarlo un poquito, Jasmine, porque no recuerdo muy bien. He watched TV. All right. Entonces, cuando yo me la imagino, una cosa es cómo es escrita de verdad y otra cosa como me la imagino para poderla pronunciar mejor. He watched. TV. Yes. All right. Entonces, lo que estoy haciendo, uy, perdón, lo que estoy haciendo es borrando la E porque nosotros cuando la vemos la queremos pronunciar. ¿Verdad? Entonces, no, quítela de su imaginario, ¿verdad? No de cuando la escritura de verdad. All right. Very good. Yes, Amilka. Ok. Eh, revisando la lista, teacher, por mm. ejemplo, el verbo dance uh -huh. estrictamente no termina en C. No, termina en vocal. Pero es muda. Exactly. No, usted no dice dance. Dicen dance. Termina en sonido. Acuérdese, por eso les decía al inicio también. El inglés es mucho de sonido, no de escritura. All right. Entonces, yo lo escribo dance, pero no digo dance, digo dance. Entonces, suena como que termina en C. Ok. Y lo mismo aplica en... En use. Sí, y lo mismo aplica en love. Usted no dice, I love you. All right, you dice, I love you. Uh -huh. Followed. Yes, all right. Followed. A ver, anybody else? Johnny, I don't know if you're finished. Enjoy. Daniel, Edwin. Based. Ok, Carlos, yeah, yes. Teacher. A ver, si gusta, eh, primero Johnny, después Carlos o Alberto. Ok. 
Hey Francisco, I wanted you to study the verse in past. <laughs> Very good, yes. Okay. Uh, I called to my boss. Mm -hmm. Yes. And I I watch TV in the morning. Oh, nice. I like your sentence. Very good. Very good. All right. I like that. Yes. Very nice. All right. Anybody else? A ver, Walberto, Carlos. Okay. We wanted to be one of the best. Oh, yes. You wanted to be one of the best. Okay. She danced. She danced until dawn. Until dawn, oh my goodness. She said, uh, uh, she likes to dance a lot. Very good, Carlos. Uh -huh. Another one? <laughs> she, called, she, called, she called her parents abroad. She called her parents abroad. Nice, nice sentences. Thank you. All right. All right. Anybody? Else? Yes, Marisa. Okay. Amilcar enjoyed the class. Nice. I wanted a new car. Yeah, me too. <laughs> Very good, Marisa. Very nice sentences. All right. Um, yes. He watched the down. Dígame la otra vez, Marisa. He watched the down. Eh, ahí quise poner el vio el amanecer. Ah, ok. Marisa, fíjese que la pronunciación de, del verbo está bien, pero me suena a wash, no a watched. <coughs> ¿Me entiende? Me suena a lavar y no a observar o ver. No, watch. Ah, hoy sí. Ok, so he watched. All right. He watched. No, no down. watched, no, Marisa. Watched. 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 No, ese es lavar. Lavó. Watch. watch. Excelente, Marisa. Sí, hay diferencia. Watch. Sí, ok. Si usted dice, watch. I watched watch. the TV, la lavó y le, la, la agarró la corriente. All no. Right. Yes. Okay. Electrocutada. <laughs> All right. Very nice. A ver, Trini. What? I need a dictionary for class. Excellent. Yes. She cleaned the kitchen. She cleaned she, the kitchen. Yes. She danced in the party. Very nice. Thank you, Trini. Excellent. Very well. Me teacher. Right. Yes, of course. Ever. Now. Hey, yes, Ever. Go ahead. Oh, Ever is who's Clean. telling me, me teacher? Clean. Ah, a Hilmar no lo veía. Solo veo la manita. Ya lo vi. <laughs> Sorry, Hilmar. Ajá. Okay. Uh, I use it a bicycle to work. Otra vez, Hilmar. I use it. No, no, no. Que la E no le suene, Hilmar. Okay. I use. Muy bien, super, ajá. Uh -huh. A bicycle to go to work. Excellent, nice. Number two, the, the three dances in the wind. Okay, all right. And I love my dog. Oh, very nice, yes, very nice. Well done, Hilmar, very good. A ver, escuchamos unos dos más. Hello. Hello, my teacher. Okay, ever and then ever. Yes, okay. okay. I needed a cup of coffee last night because I was so sleepy. Okay. And we danced until Saturday midnight. Oh my goodness, okay. And I used my bus computer because my damage. Okay, all right, okay. You used it, very nice, thank you. Edwin, and you say Okay. I need I need it early. I need it. See, yes, I said need it. All right. I need it. Uh-huh. Okay. I looked at the blue car. Nice. I looked at the blue car. Very good, Eliseo, Edwin. I used to play soccer. You used to play soccer, very good, nice. All right, okay, super. Okay, guys, vamos a hacer esta práctica ahorita. Tómale foto a esta. Ahorita se las hago más grande. Esta no es. This one. Take a picture. Thank you. 
Finish? Finish. Ok. ¿Qué van a hacer en esa imagen? Con el grupo, en su grupo, ustedes van a decir el verbo. Ok. Van a pronunciar el verbo y lo van a, a escribir o a colocar debajo de la, de la pronunciación correcta. All right. Por ejemplo, si decía, por decir algo, paint. Y decía, paint, usted dice, ah, pero lo dicen los dos o los tres, los que están en el grupo, dicen el, el verbo en pasado, obviamente. Y entre todos deciden si es it o d. All right, the pronunciation. Y la van escribiendo bajo la categoría que es, ¿de acuerdo? Yes. Hola, yes, no. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, guys, let's go now. Domingo, ¿qué pasó? ¿No le salió la invitación?
recorded, painted, and corrected. Repeat the last. Re um, corrected. Uh -huh. Corrected. Uh -huh. Okay. Yes. <laughs> Finished. <laughs> uh, yeah. Say yes, Fatima. I see. <laughs> sí. Horrible. Okay, next. Yes. Carlos yes. Or, or me. I don't know, Carlos. It's your turn, Johnny. Ah. <laughs> okay. Talked. Dressed. Matched. Asked. Passed. Uh, with the believed or ordered no or, excuse me ordered <laughs> screamed improved found and reminded started recorded painted corrected excellent Johnny Carlos Soaked, dressed, match, asked, passed, believed, ordered, screamed, improved, formed, reminded, started, recorded, painted, and corrected. Excellent, Carlos. Yes, yeah, guys, very good, Fatima, Johnny, and Carlos. Excellent, well done. Thank you. Thank you. Yes, all right. ¿Alguno de estos en particular les cuesta más? ¿Alguna de las pronunciaciones? ¿O están bien? Quizás con CH, match. Puede hacer los sonidos al menos. Match. Yes. Match. Es que la T es la que cuesta. Uh -huh. Match. Yes. All right, pero super bien, very nice. Aquí lo que nos toca es seguir practicing. All right, that's the only thing that we can do. Después, okay. con el tiempo, si alguien, si usted oye que alguien dice, I ordered food, usted se queda así como, oh, yes, no, it's order. ¿Verdad? O sea, alguien dice, I asked the teacher, no. All right, ya yes, su oído es así como que no acepta ese sonido. Ok. Teacher. Hola. Eh, ¿Qué diría alguien de Estados Unidos si de repente se equivoca uno? En la, diría, no entendía, I don't understand. Sí, lo más no? probable, acuérdense que ellos son como bien especiales, ¿verdad? <risa> Entonces, no. ellos es como que tienden a no tener como mucha paciencia, pero igual, o sea, o igual usted siempre va a encontrar gente así como nice y otra gente que no, ¿verdad? Pero, pero de repente, no es que no le entienda. All right. Entonces, ellos entienden si usted dice ask it. Pero, pero está, es como que si nosotros dijéramos, está rompido. All right. Ah. All right. So, así como, oh, no es rompido, All right. es roto, pero lo entiende, al final lo entiende. Ok. All right. Así suena. Very good. Regresamos entonces. Creo que ya la mayoría de grupos terminó. Ok. Ok, teacher. Thank you. Teacher, I have a question. Yes, Marco, tell me. Uh, the word, the verb scream. Mm -hmm. uh, I don't. I don't found found. Uh, word. Ah. Yeah, it's the... yeah, it's not actually. It's the M is not here, but it's on the D sound, como la N. Yeah. Screamed. Yeah. Mm -hmm. But uh, the sound is when we add ed. Mm -hmm. All right, but but we we take uh, but we uh, 
listen in her base form or not? Because M uh, don't don't have in the in the in the list. Yeah, but it should be. It it has to be on the. It's como la la n. By in a D sound. Ah, okay, okay. Yes, on the last column. Mm -hmm. Very good. Okay, thanks. All right, everybody had time to finish. Yes. Yes, sure. Okay. Yes. Más tiempo. Yes. All right. Yes. All right. Entre en un grupo por ahí estaban como repitiendo todos cada uno para asegurarse que vamos bien en el camino correcto. All right, vamos a ver. I'm gonna share this with you now. Not this one. This one. All right, let's see. Um, Marco, this one right here. Marco, this one, the first one. All right, dígame el verbo y dónde lo puso usted. Mm, okay. Remind. Mm -hmm. Remind. And the ED. ID. All right, remind it. Remind it. Very nice. Okay. Remind. Yes. All right, let's see. What about number two, Mariano? Uh, how do you say? Believe. Believe. Uh huh. Okay. Number one, two, or three. This is number one, this is number two, and the last one is number three. Need what do you say? Uh huh. Okay. Vamos a ponerle aquí number one. All right, so this is number two. And this is number three. All right, Mariano. So which is the pronunciation? One, two, or three? In what phrase, teacher? Believe, uh-huh. Ah, believe. In, in number two? In number two, believed. Yes, very nice. All right, Johnny, what about the other one after believed? Johnny, ah, no, Johnny, no estaba por ahí, perdón. A ver, ever, ever, number three. I mean, after believed? Number three is talked in the one call. Yes, number one, talked. Very nice, nice pronunciation. I like that. Very nice. Jonathan, this one here. Uh huh. Um, order mm -hmm. number two. Yes, very good, Jonathan. Nice. All right, Daniel. What about the next one? Dressed. Excellent. It's in number one. Yes, very good. Elvir, what about the following one after dressed? Watch. Which one? Yes. Watched. Watched or matched? Uh, let me see. Watched. Watched. Matched. Sorry. Matched. <laughs> matched. Yes, that's okay. Pero la pronunciación está bien igual. Matched. Matched. Okay. All right. Sorry. Number number one, two, or three. Then, um, maybe. Number one. Excellent. Very nice. And Maria Menina, next one. Um, started number uh -huh. three. Very good. Yes, Fatima. Next one. Thank you, Maria Melina. Recorded. Recorded. Uh -huh. is, is number three. Recording. Yes, yes, is number three. Gilmar, next one. Three. Mm -hmm. Number two. Yes, screamed number two. Yes, thank you. Maritza, next one. Ask. Ask. Otra vez, Maritza? Number one. Asked. 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 Very good. Yes, very nice. Thank you. Let's see, what about Jasmine? Uh-huh, Jasmine, that's what they asked. So, microphone on, Jasmine. That's not inside jam. 
Improved. Improved. Number, uh -huh. number, two. number two, yes, very nice. Thank you. All right, Alexander, Domingo Alexander, after improved. Uh, so. Phone. Phoned. All right. Phoned. What, yes, phone. Number and one, two, or three. Number number two. Yes, phone. Very good. Now, next one, Amilka. Your microphone, Amilka. Thank you. Number uh -huh. one. Uh, no, number three. Number three, Excuse painted. That's okay. Very nice. Edwin, after painted. Okay. Or, um, order, order number two. Yes. All right. Yes. Okay. Okay. Very good. Thank you. Marlon, can you do this one, please? After painted. Okay, I think it's corrected, number mm -hmm. three. Yes, number three, thank you. All right, and let's see. Carlita, can you do the last one? Yes, teacher. Segura, Carlita? Face. Pass. 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 All right. Yes. Number one, two, or three. Number one. Yes. Number one. Passed. Excellent. Pass. Thank you. Yes. Very nice. Okay, guys. Very good. So again, this is like a reminder of how to pronounce the regular verbs and the irregular verbs. All right. Ya antes de terminar la clase les voy a mandar esa lista de los 64 verbos. All right. So no, no. Si se me va olvidando, me van acordando. Pero I don't think I'll forget. Okay, guys. Entonces, toda esa intro nos sirvió para empezar esto de aquí. Okay. All right. All right. So here it says, I will be able to ask and answer about past events in my workplace. All right. So, hi, Eric. How's it going? Hello, Mr. Mrs. Luis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used the computer to... Yes, he did. Okay, very good. Okay, let's see. Ah, era del párrafo, ¿verdad? No, Se parece a lo del párrafo. Yes. párrafo que yes. he ido a Guatemala, no sé qué. <laughs> yes, uh -huh. very good, Daniel. Thank you. All right. Sorry. Um, yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and he left very late. And we left very late. All right. Let's see, vamos a ver quién quiere leer aquí. Hoy sí vamos a ver los verbos en pasado mucho más carefully. All right, I need Mrs. Luis and I need Eric. Yes, Mariano, thank you. And Carlos Alberto. Mariano, you are Mrs. Luis and Carlos Alberto, you are Eric. Hi, Eric. How is it, go How is it going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very not legible. Did you provide examples of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Excellent, thank you. All right, two more people to read the conversation. I need another Mrs. Lewis and another Eric. Me. Who said me? George. 
Oh, all right. <laughs> I just I just didn't have you on my screen. Sorry. All right. So you are Mrs. Louise, and who's going to be Eric? No, let's go. I need Eric. Amilcar se está estudiando los verbos. Amilcar ya lo agarró en serio. Excellent, Amilcar. <laughs> All right, who's going to be Miss Eric? Nobody ever. You can be Eric, please. Thank you. I am be Eric. Yes, you are. Hey, ever. Okay. <laughs> Eric, ever. Hey, hey hello. <laughs> hello, Gary. Who is going? You started. You're, you're Mr. Lewis. Ah, okay. Sorry. No, Elvira is Mrs. Lewis and Ever, you're Eric. Okay. It was really uh, fine. Ah, uh, okay, sorry. No, Again, okay. Mm -hmm. Hi, Eric. Who is going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. Who asked the, who asked the training? It was, a, it was excellent. The speaker had a lot of of experience and he was very knowledgeable. How do you say, teacher? Ya lo vamos a ver. No te preocupes. Uh -huh. okay, okay. Uh -huh. Deep right explain of the topics he talking about. Seguro el vir. Ya lo vamos a ver el vir. <laughs> <laughs> yes, he is. And he used a computer to provide examples. Okay. Okay. <laughs> Sound good. So everything was fine, right? Well, he was some um, minutes late and we left very late. All right, thank you. All okay. Right. Thank it's you guys. Talk. It's talk. 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 Yeah, what of uh, the topics he talked about. All right, very good. Okay. okay. Thank you. So hi Eric, how? How is it going? Acuérdense que no es who, ¿verdad? That's how. How is it going? Hello, Miss, uh, Mrs. Luis. I'm just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. All right. Knowledge. De, acuérdense que todo es así como que viene de una y de otra. No. No. Less. Able. Knowledgeable. All right. The knowledge también. Knowledgeable. All right. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used the computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was a minute late and we left very late. All right. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos un poco con los um, verbos en pasado, ya sea regulares o irregulares. All right. En este caso, y por eso al principio les puse hacer oraciones. Porque una cosa es decir el verbo aislado y otra cosa es decir el verbo dentro de una oración o dentro de un párrafo. All right? Entonces, en este caso, con el talked about, es, usted une el talked about con la otra palabra, en este caso, the, this word here. Entonces, escucha como que es talked about, talked about, all right? Porque une el sonido. Y la otra igual. And he used the computer. He used a computer. All right. So you link the sounds. All right. A ver. Okay. We're not going to do these questions right now. I want to go to here. It says, how do you use simple pass? Yes, no questions. Use simple pass. Yes, no questions to get information on past situations. The structure. Acuérdense que cuando ya no hablamos del to be, y hablamos de todos los otros verbos, ya usamos el auxiliar did. Did plus subject plus verb plus complement. Como es pregunta, el verbo ya no va en pasado. Es igual que un negativo, ¿verdad? Un negativo y el verbo regresa a su forma base. Entonces, toda esa pronunciación que hemos visto es cuando usted cuenta algo o habla en afirmativo. Pero cuando usted habla en negativo o en pregunta, ya no necesita esas pronunciaciones que acabamos de ver en el caso de los verbos regulares. All right. So, did the speaker use a computer in the speech? Yes, he did. No, he didn't. Did the listeners ask questions? 
Yes, they did. No, they didn't. All right. So nothing happens to the verb because we already have the auxiliary did. Okay. All right. Let me see. We are going to, guys. All right. This is what I want us to work on right now. Nos vamos a ir a los grupos. Write simple past questions using the verbs and pronouns in parentheses. Take turns asking the questions you wrote to your classmates. Trabajen, van a, van a trabajar juntos haciendo, armando estas preguntas. All right, it's not very difficult. All right, and then, Ah, no, ahorita solo vamos a hacer ejercicio 5. El ejercicio 6 lo hacemos aquí. Lo vamos a cambiar un poquito. All right, so exercise 5 on page 44. Este no les va a tomar mucho tiempo. All right, so it's not very difficult. Let's go to the same groups, guys, okay? Elvira and Jonathan and Francisco, are you going to join your groups or not? Elvira, stop chatting. <laughs> sorry, 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 sorry. No, I'm just kidding. All right. Are you going to your group, Elvira? Yes.
Did you finish, Daniela and Emelina? Yes, teacher. We did it, teacher. Okay, very good. It was easy, wasn't it? Teacher, we have a problem, not, not only me, I have a problem with the, let me see, um, con la tarea 16, number two. Y la tarea 3 fue number one, teacher. One. Yeah, me too, Daniel. The, 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 the same problem. Tenemos el mismo problema, le damos de una forma, le damos de otra y no nos agarra. Hey Daniel, eh. y la 13, en la 13 número 2, ¿lo pudiste hacer? Sí, sí, hombre. Sí. Es esto <risa> del pasado. ¿Ah? Nel, yo le he dado vueltas, pero me quiero ver. Es esto del pasado, Ay, compañero. <risa> Uh, Milcar, check the, the WhatsApp group. Uh, somebody left the... the, the sí, he visto, he visto una, pero, pero esa justamente la mandaron y la mandaron con la X porque no le hallaban. A la primera sí la resolví cuando dice que él eh, anda por, por Colombia por motivos de capacitación. Eso sí lo resolví porque era una de las que no podía. Pero está, ya la, la siguiente ya no, ya no la pude resolver y lo mandaron en el grupo para preguntar y ahí venía la X. Ahí la sí 13, no la encontré. La, la 13, 13 número 2. Solo elimine right. Solo queda I'm a writing a memo now. Ah. Es bien extraño porque. No, porque ese es el mistake la... entonces. Ese es el mistake que había que descubrir. El right. Sí. Ok, ok. Y en esa de. Pero tiene sentido la oración porque dice right now. Yo por eso la dejaba así. Pero right now es ahorita. Sí, vea. Ajá, y dice que está escribiendo un memo en este momento. Sería. Por eso uh -huh. lo dejaba así, pero le voy a omitir la palabra. ¿Qué ejercicio era? El 13 número 2. Número es el que, el que tiene problemas a mí, pero ahorita Usted, nosotros eh, tenemos... Unit 3, unit 3, exercise ah, number... Espérame, veamos la 16 13, primero. Solo, ok. Tarea number 6. 16 number 2. El, el number 2. Que dice, on scramble the question and type it in the correct order. Y han puesto, what time did she arrive at work? Yes, what time did she arrive at work? What time did she arrive at work? Uh -huh. Las demás sí si le agarran. Las demás sí están bien. Uh -huh. Alguien puede intentar ahorita. ahorita y escriba lo yo... mismito. Okay. Me va a salir mal a esa teacher a mí. Okay. Right. What time? Did she arrive at work? Uh -huh. Then we're ahora right. Sí. Ahora, the... sí. ahora, ahora sí. Vale, ya la arreglé. Uh -huh. Ya está arreglada. Ok. Thank you, teacher. Yep. ¿Cuál era la otra? La 13, me dijeron. La 13, okay. número Douglas. Pero eso es solo eliminar la palabra right. Era okay. el mistake. Eliminando la palabra right. La palabra este, right. right. Now. Era la sección 13. Uh -huh. 13, número 2 también. Past progressive, teacher. Past progressive o present progressive? I don't know. Mm. <laughs> Tarea 13, número 2. Ajá, yeah. que dice, eh, I'm, a, I'm writing. I am writing. Uh, I am writing a memo right now. Yeah, ahorita estoy en ella. 
And then sí. you learn la palabra right. Y todo, todos ya le quitaron la palabra right. Todos los demás. Yes, teacher. Yes. 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 Hey, gracias por compartirlo. He mandado el preguntando y nadie me contestó. No, como no, yo me acuerdo que no. En mi casa. En mi casa. Sí, sí. Sí, le pedí ayuda y me dijo. Nada. Amir Cardán, Suárez, en la WhatsApp group. Esa misma. Lo siento. Como muy ocupado, muy ocupado. Me sentí como que no soy parte de ustedes. Oh, my God. No, I'm sorry. Pero, 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 pero si ahí aquí estaba aquí la, aquí la respuesta, Amir Cardán. Ahí está, mire. Dice, lo mencionó el 14 de febrero. A la Vaya, 11, hasta... Wow, a la 11, 30, <laughs> A las 11.32 dijo Alexander, quitarle el right y te va a salir buena. Exacto, yo me acuerdo que vi esa. No me, esa no me sucede que a mí me estaba celebrando de... ese día. <risa> que andaba de parranda. I have a problem in the number, eh, número 16. Ah, es que tú, tú me eres Ajá. el 11 de febrero. La unidad 4. Ahí tengo el 3, el, la, eh, la pregunta 3 y la pregunta 5 la tengo mala. Espérame, espérame. ¿De cuál? De, la, de eh, las 16. 16. Ajá, 16. Sí, yes. Ya le vamos a ayudar, compañero. Ahorita, ahorita vamos. vamos. <risa> este grupo, este no, grupo de ayuda. Number 5 y number 4. Number 5. No, number 3 y number 5. Board your verb. Apunta el number 3. Did he come to the meeting yesterday? Ajá. The number four, did she see it? Did she see it? Ajá. Ahí está la tres en el chat, el VIP, de, de aquí, and del then, Zoom. And the number five. You need to take a picture and send to the WhatsApp group. Yeah, picture. And the number, picture, and the number five. And the number five? Yeah, yeah. And ah, where ah, you born? When were where, you where, born? When were you born? Ajá. Uh -huh. When, Ahí están ya en el chat las dos. Seguro. Bueno, you born. Born con N. Born. Ajá. Alguien dijo teacher, fue una compañera, no, no alcanzó el tiempo. Y así vos, Lady. Ella ah. es Carlita. Sí, number two. ¿De cuál? De What la 16. Time? De la 16. Sí. Ah, ya, ya es la que está diciendo Daniel y ya está arreglada. Ahorita le, se lo pongo. Lo que pasa es que había un error ahí y ya lo corregí. Ahorita se lo pongo en el, en, el, en, el, en, el WhatsApp, en el grupo de aquí, de, de Zoom. En Twitter, ahí no voy a compartir lo de el... Espérame, espérame, no puedo. ¿Qué pasó? Pero el BIR ya, ya, ya les agarró, ya le agarró el BIR, la 3 y la 5. La 5, ahorita ya le escribí y la copié exactamente como está en el chat y me dio error, pero déjeme borrar el caché posiblemente. Vea, 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 vea el WhatsApp, eh, el BIR, ya lo mandé. Ok, okay right, now, right now. 3, 4 y 5 están ahí. What right. Yeah, right. Ok, en lo que está ah, ahí. Ah, ok, ok, es que. Ya encontré por qué. ¿Qué le pasaba? Okay. Un espacio adicional Ajá. en el inicio. Ajá, ah, eso pasa okay. a veces. Eso pasa a veces. Okay. Sí. sí, al copiar, creo que copié la continuación. El espacio. Ah, eso. El espacio Ahí está ya. Adicional. Ajá. Guys, thank you. You're very thank welcome. You. Thank you. All right. Thank you. Pasó. Vaya, vea, mira, que le ayudamos para que no se sienta. <ríe> Yo me sentí como al Mirka, David. <laughs> okay. Okay, gracias, All right. Thank you. All right, very good, guys. Okay, so let's continue here. So, what was number? That was a key. Number one, uh, Maria Melina. How was number one? The whole, the whole question. Did, did you meet your boss yesterday? Yes. Did you meet your boss yesterday? Very good. Uh, Marco David, number two. Uh, number two, is, oh, sorry. The, did she attend? Uh, can we, can we the page? Uh, 
attend the July conference. The July conference, July, all right. The July conference. Very good, all right. Uh, Francisco, number three. <coughs> number three. Did I stay in the meeting last night? Perfect, thank you. All right, a ver, Trini, number four. Trini, no? All right, Misael, can you do number four? <laughs> Yo puse teacher, eh, eh, did he pass? Did he pass? De hecho, ahí le falta una S a este verbo. Ahí. He passed, no. passed the test. No, Trini, solo que no le ponga ED porque lleva el did. El did, did he pass? Entonces el verbo queda en su forma original. Sí, que me está manchando mi pizarra. <risa> A ver, vaya, ni, vaya niños para bien estos. Yes, I know. No, mentira. A ver, um, Marlon, can you do? Solo que hay un micrófono abierto, si me ayudan. A ver, Marlon, what about number five? Okay. Did you have fun at the Christmas party? Excellent. Very nice. Thank you. All right. We have here, Elvir, can you do number six? I know, I know taking the complete the sentence. Okay. Sorry. Oh, but you can do it. That's very easy for you. Okay. <laughs> did it start on time? Perfect. Yes, did it start on time? Very nice. Thank you. Maritza, number seven. Did they leave early? Did they leave early? Very nice. Jasmine, number eight. Did he arrive on time nice. on the conference? Yes, did he arrive on time to the conference? All right, a ver. Ah, oh, voluntarios, quiero un voluntario o voluntaria. A ver, ¿quién? Solo uno. <laughs> Nico. Okay, Francisco. A ver, Fran. ¿Me escucha, Francisco? Francisco? Sí, cabal. A ver, Francisco. La número uno, quiero que la convierta en oración afirmativa, ya no en pregunta. ¿Cómo le quedaría? ¿Se congeló Francisco o me congelé yo? Creo que Francisco. Ok. <ríe> A ver, tanto que Francisco dijo que si se congelaba, que el compañero... Ever me iba a ayudar. <laughs> Ajá, Ever. Number one in affirmative sentence. También me congelé. No, mentira. <laughs> you sure. Do you miss to... your boss? Yes, perfect. No. No, no, no. Yes, I no. did. In affirmative, affirmative sentence. In, in simple past, yes. You did, Mitch. Yes, I did. No, no quiero respuestas, Marisa. Quiero una oración afirmativa. No se preocupe, you, Francisco. Ah, okay. You did meet your boss yesterday. Like no, no, Francisco. Are mm -hmm. you? Are you? No. No. Did no, you wax? Espéreme, espéreme. You were, hey, you hey. were me. <laughs> tranquilo, Wait, tranquilo. Hey. Así como, no, porque están mezclando el verbo to be con el verbo de acción. Ok, sí, tiene razón. ¿Qué les pasa? <risa> tiene razón. De... <risa> Regreso. Ajá. Diga. You met your boss yesterday. Simple past, Danielito. Ajá, Jasmine. You das. A ver, permítame. Es, escuchemos a Jasmine. Ajá, Jasmine. Your, your, mid, your boss yesterday. ¿Cuál es el pasado What? de meet? El ever la ed. No, ese es irregular. Ah, pues. <laughs> no se preocupe, pero ahí vamos, porque la puse en pasado. Eso está bien. All right, okay. You. 
you what? Meet. Meet. You met. Meet. The past of meet is met. Simple past affirmative sentences. You met. All right. ¿Qué más decir oración? You, you met boss. your boss your yesterday. Boss. All right. Yesterday. Okay. What about number two? Intentemos hacer la número dos. Ajá. Uh -huh. She, she attended. She attended. She attended the July conference. Excellent. She attended the July conference. Very nice. Ya ve a Milka que no está por ahora alone. Teacher, solo uh -huh. vuelvo otra vez a hacer la pregunta. Yeah. Uh, usted me habló de la fonética hace un momento y estoy de acuerdo, okay. pero me da la sensación que En este caso, attended es attended o attended. Es que no es id, Amilcar. No es id. Es un ed. Que para nosotros se acerca más a una e. Attended. All right. Pero no es una e nuestra. Casi, pero no. Pero no es una i tampoco. Es attended. Es un punto medio entre E y Ajá, attended. por ahí vamos. Yes, ever. Attended. All right, very good. All right, sentence number three. Nos quedó. Ajá. They stayed in the meeting last night. They stayed. Stayed. Very good, Marita. Yes, they stayed. Very good. Okay, sentence number four. ¿Cómo nos queda esa? Y... He passed. A ver, alguien he más, Fátima. A ver. He passed. He has. He passed. Carlita, a ver, Carlita lo está diciendo. Escuchamos a Carlita. Ajá, Carla. He passed the, he passed the text. Ok. Carlita, quítele la E. Tave. He what, Carla? He passed. He passed. Passed. Sin miedo, all right? He passed. Very nice. Okay, next one. Ah, uh, let me see here. Teníamos number five. Uh-huh. You had fun at the Christmas party. Yes, you had fun at the Christmas party. Very good. Number six. It is started on Saturday. Very good, Trini. Yes, Trini. Um, he uh, started to rain. Very good. Oh, whatever he said. It started. It started on um, time. Yes. Okay. Number seven. A ver. Um, Mariano, number seven. Uh, they um, live no, 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 no. No, irregular. <laughs> irregular. Yes, es irregular. Left. Is left. Left. Thank He's you. Left. left. Yes. He, uh -huh. they, they, they left, left early. Left early. Very good. Yeah. And number eight. A ver, Johnny, number eight. Okay, um, he arrived on time to the conference. Excellent, very good, Johnny, thank you. All right, yes. Okay, guys, entonces, nos queda claro que no podemos combinar el verbo to be con verbos de acción. No puedo yo poner en una oración afirmativa el auxiliar did. Ocupo el pasado del verbo directamente. All right, yes. Y tenemos, una vez más, que aprendernos los verbos para distinguir cuáles son regulares y cuáles son irregulares para no estar como haciendo nuevos verbos, ¿verdad? Yes. <risa> All right, very good. Creadores de verbos. Yes, very nice. Teacher. Yes, María Melina. Uh, please don't, don't forget... Um... No, I'm going to send the, the list. The I will, yes, I will, Maria Melina. Sí, porque eh, el, el lunes nadie se me salva de esa lista de los verbos. 
Ay, okay. dale cuenta a Elvir, porque creo que Elvir no escuchó eso. <risa> Por los se compañeros congeló. que entraron después. Se congeló Elvir, dice. Se frisó. Oh. All right. Well, right. Ah, okay. antes, antes que nos vayamos, quiero que así rapidito, piense, no le escriba, piense. En lo, al, al cualquier actividad que usted ha, haya hecho este día. A ver, María Melina, todas son afirmativas. All right. No quiero que me diga que no hice, no. Quiero que me diga que... Algo en afirmativo. A ver, María Menina, sin mucho pensamiento. Ajá. I, I do my homework. You what? I do my homework. En pasado, María Menina. I, I did my homework. Excellent. Ever, next one. No lo dejo ir si no me dice oh. una. Ajá. I drank five cup of coffee during no, the day. No, really? Wow. Marco, another sentence. I ran, I, I ran to fix the machine. Oh, you ran to fix the machine. Wow. Hilmar, another sentence. Después va Fátima. All right, Fátima, lo que es, uh, abelita el micrófono, Hilmar. Ajá, Fátima. I rolled. I wrote my email or oh, I mean email. I wrote a email. Teacher. Yes, you wrote an email. Yes, very good. Excellent. Johnny, uh huh, Johnny. I washed the dishes. Oh, very nice. All right. Victoria, Maria. No? Okay, Maritza. Uh, ah, Victoria. I okay, enjoy. Okay. I visit a doctor. Pero en pasado, Victoria, ¿cómo sería el verbo visit? Mm, visit. Uh, Excellent, Victoria. Yes, I visited the doctor. Yes, Very nice. Yes. Thank you. Gilmar, yes, yes, Gilmar. I made many deaths. Oh, very good. You made, yes. Very nice. Maritza. I type, type, type. <laughs> quality report. You typed quality report. Very good. Yes, Elvira. Ya voy, ya voy a llegar. Elvira, ajá. I taken, taken the test in the university. In But the that, university. that is present ah. perfect, uh, Elvira. I have taken. In past? I take. No, ¿cuál es el pasado de take? No sí. sé, basta que me diga. Sí. <laughs> It's not just <laughs> Ajá. Uh -huh. took. I took. Thank you, Marlon. All right. Marlon ya quiere irse. Ya es tarde. All right. <laughs> Very nice. Okay. okay thank you. Thank you, Marlon. Very nice. A ver, Marlon, tell me one sentence, Marlon. I went to work. Excellent. Excellent. Very good. Mariano, another one. I drove to my work. Excellent. Daniel. I wrote a report. You wrote Bye. a report. <laughs> <laughs> All right, we are just mean, uh -huh. yes. I, I eat a sandwich. Pero se lo está comiendo, se lo come ahora o se lo comió en la mañana? No, a, a. Excellent, Jasmine. No se le va a olvidar ese verbo. El último, a ver. Um, Carlos o Alberto, chalas. Talked with an old friend. Oh, you talked to an old friend. That's very nice. Okay, guys. Carlos Roberto García Ramírez. Carlos o Alberto Rodríguez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Viva. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present teacher. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. José Francisco Hernández Ábalos. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Present teacher. Marco David Velázquez Vázquez. María Present. Emelina Iraet. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza yeah. Alcira Castellón Celaya. I'm here teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. 
Jasmine Melanie Lemus Rodríguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Thank you. Mariano Jose Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Jorge Alberto Argueta Flores. Alfredo teacher, present. Ay, perdón, Alfredo. <laughs> Adela Trinidad González con suegra. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. And Amilcar Cañengues Aceitun. All right. Thank you, Amilcar. Mañana nomás entren a clase, me van a, en lugar de decir good evening teacher, me van a decir una oración en pasado de algo que les haya pasado el fin de semana. Que no sea verbos como drink, eat, porque eso ya se los pueden. Escojan uno de la lista que les voy a mandar hoy más tardecito, en dos minutos se las mando. Oh no, en mentira, a las y diez cuando termine con Marco. Bye, guys. Bye. 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 See you tomorrow. Good night, everybody. Bye now. Bye. 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 Yes. Uh, first, okay. I, need, uh -huh. I need to help me to make mm -hmm. uh, to more comprehension for me. Okay. Uh, one sentence in uh, present, okay, but in past and mm -hmm. past participle mm -hmm. or simple past, I don't know. I need to 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 make the different. The different uses. Yes. Ah, okay. A ver, the pa, let's see, the simple past, um, Marco, you use it when something began and finished. All right. Uh, it, it, it's, it's closer the, yes. the cycle. Yes, it okay. is it's close. Simple past. That's simple past. For example, you say, I had a class, ya terminó. All right. Uh -huh. okay. okay. O se dice, I took a shower. Se bañó en la mañana o en la tarde. Pero ya no se está bañando. All right. Mm -hmm. So, an activity that began and finished. All right. Yeah, That's simple past. The other is the... Past participle. Past. Lo que pasa es que el past participle lo ocupamos en el presente perfecto. Así se llama el tiempo verbal, Marco. Present past perfect. participle es igual al presente perfecto. Lo que pasa es que el past participle lo ocupamos dentro del presente perfecto. Oh. Uh -huh. Entonces, yo le digo, I have gone to Guatemala many times. All right. Quiere decir que yo, yo fui a Guatemala y planeo volver a ir. ¿Puede ser cierto o no? Puede que pueda ir o pueda que no. Pero decimos, yo he ido a Guatemala eh, varias veces. Y no me cierro a la posibilidad de volver a ir. ¿Me entienden? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la estructura del presente perfecto es sujeto más have or has, dependiendo del pronombre, y el pasado participio del verbo. Entonces, hay que aprenderse los pasados participios para poder hablar en presente perfecto. Ok, sujeto más have o has. ¿Eh? Más past más participle. Past par participle, el uh -huh. verbo en past participle. Exacto. Gonna... Más complemento, ¿verdad? En el caso. Uh -huh. Más complemento. Okay. Entonces, en el, en el presente perfecto decimos que la acción empezó en, empezó en un momento pasado, pero no ha terminado aún. Ok, perfecto. Y ahí siempre vamos a utilizar los verbos en pasado, como, ¿sí, verdad? ¿En dónde? En el pasado, en el presente, presente perfecto. perfecto. Sí, los verbos en pasado participio, no en pasado simple. 
El pasado participio son esa tercera columna que siempre está en nuestras listas inmensas de verbos. Ah, oh, ok. Donde usted, por ejemplo, dice speak, spoke, spoken, um, take, took, taken. Ah, right. oh, ok. <risa> ok. Creo que ya con esto ya, ya lo lograría identificar para saber usar los, los uh -huh. verbos en qué situación. Okay. Porque sí me, me había confundido bastante porque no, no había tenido como la oportunidad de, de meterme más. Uh -huh. Porque estaba uh, printed the menu, but in the printer of my, my um, friend. Okay. Don't, don't go and mm. don't print it clearly. Okay. Uh, but uh, uh, for that reason, I, I take to uh, use the, the phone or the computer to see the face or the menu or other things. Mm -hmm. And that's me, that's, eh, me ha ralentizado okay. la comprensión y como tengo la clase temprano ahora también. Sí. <laughs> este, estoy un poquito saturado. Tengo clases de esto. Mm -hmm. Ok. Eh, tengo tareas de de todo ahorita. Ok. Y estoy estudiando también los domingos. Sí, ah. creo que había empezado, Marco. Sí, ya. Yeah. But first guy, first God in, will be in better place. Of course. Yes, yes, Marco. I believe so. Me too. All right. Very good, Marco. Cualquier cosa igual ahí estamos a la orden, ¿verdad? Así es que súper. Right. Excelente. Okay. Very nice. Thank you. Thank Espero you. que se siga mejorando de los jóvenes. All right. Thank, Thank you. Thank you. Bye now, Marco. Bye. Good night. You too. Good night. Okay.